नमस्कार खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं पहली फेज के लिए मतदान जारी है कश्मीर से कन्याकुमारी तक मतदान पहले फेज में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग जारी मध्य प्रदेश में 11 बजे तक तीस दशमलव चार छह फीसदी मतदान त्रिपुरा में सबसे ज्यादा चौंतीस प्रतिशत वोटिंग चार घंटे में बंगाल में तैतीस प्रतिशत मतदान यूपी की आठ सीटों पर अभी तक पच्चीस प्रतिशत मतदान सपा का बूथ कैप्चरिंग का आरोप कूच बिहार में मतदान ड्यूटी पर तैनात जवान की मौत बंगाल में चुनाव के बीच हिंसा पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मतदान केंद्र पर पथराव टीएमसी वर्कर्स पर लगा बीजेपी बूथ अध्यक्ष को पीटने का आरोप पहले चरण में मैदान में 1600 सो से ज्यादा उम्मीदवार तो 102 सीटों पर मतदान हो रहा है और तमाम जगह से बूथ कैप्चरिंग से लेकर हिंसा की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। कूच बिहार में मतदान ड्यूटी पर तैनात जवान की मौत हो गई बंगाल में चुनाव के बीच ये हिंसा भड़क गई है और ये हिंसा सामने आई है तो उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं इस हिंसा को लेकर ये भी कहा गया है कि बीजेपी बूथ अध्यक्ष को पीटा गया है और इसका आरोप टीएमसी वर्कर्स पर लगाया गया है तो आपको बता दें आज पहला चरण मतदान का शुरू हो चुका है 21 राज्यों में मतदान की प्रक्रिया चल रही है और कुल मिलाकर लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो 102 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है कुछ जगहों से हिंसा की खबरें भी अब सामने आने लगी हैं जिसमें पश्चिम बंगाल का कूच बिहार शामिल है इधर पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए हो रही वोटिंग के बीच अब हिंसा की खबर सामने आ रही है बंगाल के कूच बिहार जिले के दिनहाटा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता के घर के बाहर बम मिला है वहीं कूच बिहार में ही चांदमारी इलाके में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष लाभ सरकार के साथ मारपीट की गई है बीजेपी नेता के सिर में चोट आई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया गया है मिली जानकारी के मुताबिक कूच बिहार के चांदमारी इलाके में ही जमकर पथराव हुआ है इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दोनों तरफ से लोगों का पत्थर चलाते हुए देखा जा सकता है पथराव की वजह से इलाके में वोटिंग भी प्रभावित होने की उम्मीद है बीजेपी लंबे समय से कहती आ रही है कि बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा हो सकती है और यही वजह है कि बीजेपी नेता पर हुए हमले का आरोप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर लगाया गया है पश्चिम बंगाल में अठारह अप्रैल की रात में भी हिंसा हुई जब टीएमसी के दो कार्यकर्ताओं पर अज्ञात हमलावरों ने अटैक कर दिया कूच बिहार में हुए इस हमले में दोनों टीएमसी कार्यकर्ता घायल हो गए उत्तर बंगाल विकास मंत्री और टीएमसी के दिनहाटा विधायक उदयन गुहा ने बीजेपी पर इस हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि दोनों कार्यकर्ता दिनहाटा में बूथ समिति अध्यक्ष के घर जा रहे थे तभी उन्हें रोक लिया गया और उन पर धारदार हथियारों से हमला किया गया बीजेपी के एक स्थानीय नेता ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले में हाथ होने से इनकार किया ये कहा है कि ये टीएमसी के अंदरूनी कला है इसमें बीजेपी का हाथ नहीं है बंगाल के कूच बिहार जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार में पहले चरण में वोटिंग हो रही है पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए रात से ही यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनाती की है ताकि किसी भी तरह का टकराव देखने को न मिले एक पुलिस अधिकारी ने यह बताया की टीएमसी कार्यकर्ताओं को चोटें आई है मामले की जाँच की जा रही है और हमला बलों की तलाश जारी है जलपाईगुड़ी लोकसभा क्षेत्र से भी हिंसा के कुछ मामले सामने आए हैं हालांकि अलीपुर द्वार से चुनाव संबंधी हिंसा की कोई रिपोर्ट अभी नहीं आई है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार मतदान प्रतिशत पंद्रह दशमलव शून्य नौ था सबसे अधिक मतदान प्रतिशत अलीपुर द्वार में पंद्रह दशमलव नौ एक प्रतिशत दर्ज किया गया इसके बाद कूच बिहार में पंद्रह दशमलव दो छह प्रतिशत और जलपाईगुड़ी में चौदह दशमलव एक तीन प्रतिशत मतदान हुआ लेकिन जो चुनाव में हिंसा हो रही है इस पर चुनावी हिंसा वार और पलटवार भी हो रहा है 
तो आपको बता दें अब खबर चुनाव को लेकर चुनावों से जुड़ी हुई चुनावी हिंसा से जुड़ी हुई सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से जहां पर तीन सीटों के लिए चुनाव हो रहा है जलपाईगुड़ी अलीपुरद्वार और कुच बिहार जहां से अब हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं इसी पर बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ इस पर खास मेहमान भी जुड़ गए हैं जिनसे मैं आपका परिचय परिचय करवा देती हूं हमारे साथ संदीप दुबे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं बहुत स्वागत है संदीप जी आपका कार्यक्रम में साथ ही साथ मोहम्मद एहतेशामुल हक नेता टीएमसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शुरुआत मैं हक साहब आप ही से करती हूँ सर क्या कारण है ये चुनावी हिंसा होने का जो आरोप लगातार टीएमसी पर लग रहा है राज्य सरकार पर लगाया जा रहा है किस तरह का जो संदेश है वो जनता को देने की कोशिश पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है क्या आप जनता को समझाना चाहते हैं और उस वक्त जिस वक्त ये चुनावी प्रक्रिया अपने जोरों पर है देखिए सबसे पहले मैं आपको आज की जो यहाँ इलेक्शन हो रही है पूरे भारत में हम समझते हैं एक सौ दो लोकसभा का सीट पे ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है जिसका पहला फेज में हम लोग यहाँ हमारे तीन जिला कुच बिहार और अलीपुर द्वार और समझ लीजिए कि जलपाईगुड़ी में हो रहा है ठीक है ना तो ये देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी ये तीनों जो हमारी जो सीट है ये समझ लीजिए की भारतीय जनता पार्टी का वहाँ का बहुत ही समझ लिए कि हालात बहुत से बद बदतर है ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट है इसलिए वो तीन मिलाए हुए है और हमारी जो पार्टी तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है इतनी जबरदस्त योजना इतनी समझ लिए लक्के भंडार इतनी तमाम योजना देने के समझ लिए हमारी जो जनता यहाँ की भोले वाले जनता जिन्होंने पिछली बार 2019 में गलती की थी इसलिए उस बार गलती दोहराने के चक्कर में नहीं है वो हमारे फेवर में हमारे लोगों के फेवर में वो समझ लिए कि वोट डाल रहे हैं लेकिन आज देखिए निश्चित परमाने की समझ लिए कि वो एमओएस है होम मिनिस्टर एफर्स से समझ लिए और वो इस तरह से समझ लिए कि वहाँ मतलब तांडव मचाए हुए हैं इसलिए लोगों को के किसी भी कीमत पर समझ लिए कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी ही समझ लिए कि वहाँ पर बनी हुई रहे और टीएमसी के वोट नहीं पड़े लेकिन जनता हम समझते हैं कि ये हमारी जो यहाँ सबसे बड़ा जो मौलिक अधिकार है अधिकार जो वोट का है तो हमारी जनता हमारे साथ है ममता बनर्जी के साथ में है इसलिए उनको कहीं न कहीं समझ लिए मौलिक अधिकार की बात तो आप कर रहे हैं हक साहब लेकिन इसी मौलिक अधिकार को छीनने का काम तो अब फिलहाल साफ साफ नजर आ रहा है चुनाव का पहला पड़ाव शुरू हुआ नहीं कि इस तरह की दंगे फसाद मतदाताओं को डराने का काम धमकी देकर घर में बैठने का काम आपको लगता है इन तीनों सीटों पर जो चुनाव चल रहा है इस तरह की घटनाओं के बाद आपका जो मतदान प्रतिशत है वो घटेगा नहीं उसमें कमी नहीं आएगी ये तो आप तो जनता का हक छीन रहे हैं देखिए दुबे जी हम बोल रहे हैं आपको जिस हिसाब से आज जो हमारी जो जनता वहाँ आवाम वोट दे रही है ये हंड्रेड में समझ लिए कि हमारे ममता बनर्जी के जो कारनामे ममता बनर्जी का जो रोल है ममता बनर्जी जो लोगों के प्रति आज देखे होंगे आप जलपाईगुड़ी में जो इतना बड़ा साइक्लोन आया इतना बड़ा तूफान आ गया सडनली उसी रात में हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने तमाम लोगों से जा करके बारी बारी से हॉस्पिटल में और घरों में जाके विजिट किया एक सरकारी ऐलान हुआ दीदी आप पहले मेरी बात सुनिए सरकारी ऐलान हो गया हाँ। कि हम आपके साथ में हैं तो वो कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तिलमिलाहट है कि ममता बनर्जी एक समझ ली एक तरह एक तरह का वहाँ तूफान आया तो ममता बनर्जी लोगों के बीच में देखिए ममता बनर्जी एक ऐसी नेत्री है की गरीबों की मसीहा है आप लोगों को समझना होगा लेकिन विपक्ष जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो कोई काम नहीं करते खाली बोलते सबका साथ सबका विकास है सबका विश्वास लेकिन साथ तो किसी का देते नहीं मुट्ठी भर लोगों का वो जो काम करते हैं हम दो हमारे दो देखिए वो काम किनके लिए कर रहे हैं आप अगर दूसरे आप कंट्री में जाइएगा तो गरीब का पैसा गरीब को अमीरों का पैसा लेकर के देते लेकिन यहाँ गरीब का खून चूस करके भारतीय जनता पार्टी क्या गरीब को खून चूस करके अमीर जो दो उनके अडानी और अंबानी है हम दो हमारे दो इसलिए काम करते जनता जागरूक होती है पूरी हिंसा की खबर सामने आ रही है सिर्फ इतना बताइए हक साहब कि इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा कौन जिम्मेदार है इसके लिए हम किसे जिम्मेदार ठहराए ये हिंसा प्री प्लान है भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया हमारे कई लोग घायल है हमारे कई कार्यकर्ता घायल है टीएमसी के कितना कार्यकर्ता घायल है आपने टीवी में देखा होगा आप बंगला न्यूज देखेंगे आप 
आपको पूरा समय ये प्री प्लान जो है आपकी तरफ से और फिर आप आरोप लगाते हैं टीएमसी वर्कर्स का भारतीय जनता पार्टी ठीक है भारतीय जनता पार्टी का ये कारनामे है भारतीय जनता पार्टी ठीक है ठीक है सर जब आप संदीप जी सरकार को बदनामी हो ये भारतीय जनता पार्टी का प्री प्लान है ये आपको समझना होगा ठीक है ठीक है जवाब दीजिए संदीप जी प्री प्लानिंग आप करते हैं जनता के हक को छीनने का काम आप कर रहे हैं और आप आरोप लगा रहे हैं टीएमसी पर बहुत मुश्किल है इन लोगों के सवालों का जवाब देना है क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से गुंडे मवाली लोगों को वोट डालने के लिए डरवा रहे हैं धमका रहे हैं और टीएमसी बार बार जो टीएमसी के नेता हैं या टीएमसी की सरकार है वो अपनी जिम्मेदारी से भटक भटक रही है देखिए दो हजार मतदान केंद्र है कुछ बिहार में और एक सौ छियानवे जो है संवेदनशील लिस्ट में है और आपको याद होगा दस अप्रैल दो को विधानसभा जब चुनाव हो रहे थे पूर्व में वहाँ पांच लोगों की हत्या भी कर दी गई तो गुंडे मवाली ये पाल के बैठे हुए हैं और ये लोगों को डरवाने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इस देश की जनता को कि वो घरों से बाहर निकल रही हैं वोट देने जा रही हैं वो वोट दे रही हैं और इनकी गुंडई का जवाब वोट से इनको मिलेगा ये रही बात ममता दी की या हमारी सरकार की बढ़ाई या बुराई करने की आज बढ़ाई बुराई का दिन नहीं है वो समय निकल गया जब आप बुराई करते थे बढ़ाई करते थे आज समय ये है कि जागरूक मतदाता घर से बाहर निकल रहा है और वो इनके खिलाफ इनके गुंडों के खिलाफ इनके मवालियों के खिलाफ जो ये डरवा रहे धमका रहे इनके खिलाफ वोट देने का काम कर नहीं नहीं हक साहब देखिए एक तरफ तो आ, कहा जा रहा है कि आप जनता के हित में काम कर रहे हैं टीएमसी और ममता बनर्जी एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो ध्यान रखती हैं कि किस तरह से जनता के हकों के लिए लड़ा जाए लेकिन अगर बात इस पूरी तीनों सीटों को लेकर की जाए चुनाव के वक्त में ही ऐसी हिंसा और वो भी पश्चिम बंगाल से फिलहाल सुनाई दे रही है किसी और जगह से इस तरह की खबर क्यों नहीं आई सर किसी और जगह से ये क्यों नहीं सुना गया की इस इंसान की मौत हो गई दुबे जी हम आपको कहना चाहते हैं जो हमारे मित्र जो बैठे हुए संदीप जी जो इतने ही अच्छे से बोलने के गुंडा मावाली ये जो हमारे लोगों को इस तरह का अभद्र मतलब टिप्पणी इस्तेमाल कर रहे हैं नेशनल टीवी में बैठे हुए देखिए सबसे पहले मर्यादा मर्यादा रखनी पड़ती है और वातावरण देखिए यही भारतीय जनता पार्टी का है जो मैं कहूंगा की भारतीय जिला पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं हमारे संदीप जी इस तरह का अभद्र भाषा की गुंडे मावाली देखिए ये जो है हमारा जो राज्य है ये यहाँ के राज जो है में जितनी भी जनता है बहुत ही शिक्षित है बहुत ही समझ लिए कि वो समझदार जनता है और तो आप इस जनता को सेफ रखने के लिए क्या कर रहे हैं राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए इस तरह काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करेगी आपकी राज्य सरकार के पास इतने हक अधिकार नहीं है सर की आप इस चीज को लेकर व्यवस्थाएं कर पाए देखिए तमाम तरीके का प्रशासन पुलिस का क्या काम है समझा दीजिए मुझे अभी प्रशासन तो समझ लिए कि सब कुछ इनके हाथों में है और वो समझ लिए कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का एजेंसी से काम कर रहे हैं राज्य सरकार का प्रशासन क्या केंद्र सरकार चला रही है ममता बनर्जी का प्रशासन केंद्र सरकार की सुनता है वोट ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है अभी तो समझ लिए सब ही कुछ चुनाव के इसमें हाथों में है आपको समझने की कोशिश कीजिए अभी तो तमाम सेंट्रल फोर्सेज के जरिए ये इलेक्शन हो रहा है हमारे तो राज्य के पुलिस तो दूर रहते हैं दो सौ मीटर एक सौ मीटर दूर रहते हैं तमाम जो काम हो रहे हैं ये हमारे सेंट्रल के अंदर में हो रहा है और चुनाव के इसमें हो रहा है तो ये समझने की कोशिश कीजिए हमारे तमाम लोकल नहीं सब सेंट्रल पुलिस है इसमें चलिए तो इसे इस चर्चा को जाए संदीप जी आप ही की वो कह रहे कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है जितनी भी चीजें हो रही हैं सब आप ही के हाथ में हैं सरकार की छवि को खराब करने के लिए ममता बनर्जी की छवि को खराब करने के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव में अपनी जीत दर्ज कराने के लिए ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग आप ही की है वक्ता जी मैं एक बात कहूंगा मैंने गुंडो का जिक्र किया मैंने बदमाशों का जिक्र किया मैंने टीएमसी का नाम तक नहीं लिया लेकिन मेरे साथी और मित्र जैसे ही उनकी बारी आई उन्होंने उसमें जोड़ा की टीएमसी के गुंडे तो देखिए चोर भी हो तो गलगर हो और चोर के दाढ़ी में चिन्ह का जो वहाँ पे स्वरूप बना हुआ है जिस तरह की स्थिति है कि भाजपा कोई कर रहा है या भाजपा को वोट दे, देने जा रहा है इनको पता है तो उसके साथ मारना उनका घर बंद करना उनके साथ उनको डराना इसलिए मैंने कहा कि ये विषय अब दूर हो गया है आज मतदाता डर नहीं रहा है घरों से निकल रहा है निकल के बिना डरे जाके मत दे रहा है जागरूक मतदाता है और वहाँ बदलाव के लिए वोट हो रहा है मैं आज फिर बता रहा हूँ इनके जितने भी गुंडों वाली लिस्ट जो थी जितने बूथ थे वहाँ सबकी गुंडई बंद हो जाएगी बंद करा दी गई है और जो लोग गुंडई करने की कोशिश कर रहे हैं उनपे सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है ये तो धारदार हथियार की भी बात कर रहे हैं कहाँ से आई ये धारदार हथियार 
भटकाई करेंगे गलती करेंगे उनको संदीप जी कहा जा रहा है कि धारदार हथियार से हमला किया गया टीएमसी के लोगों के ऊपर कहां से आई ये धारदार हथियार मैम वो कौन लोग थे कौन गुंडे थे मवाली थे बदमाश थे जो भी हो कहीं भी हो किसी भी दल पार्टी के हो उनके लिए कोई जगह नहीं उनको बंद करेंगे अंदर डालेंगे ये शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है जनता को निकल के मतदान करने का अवसर मिले जनता घर में नहीं बैठी रहे निकल के इसे एक पर्व की तरह जनता मना रही है ये हम लोग के लिए खुशी की बात है वो जो एक सौ छप्पन एक सौ छियानवे संवेदनशील बूथ है वहाँ पे भी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है लोग वोट जाके दे रहे हैं इसलिए टीएमसी के लोग परेशान है घबराए हुए हैं लेकिन गुंडे किसी पार्टी दल के नहीं होते जो भी गुंडे ही करेगा जो भी बदमाशी करेगा उसके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो ये सुनिश्चित राज्य सरकार भी करे और केंद्र सरकार भी करे मोहम्मद अख साहब देखिए अम्बर मिश्र जो संदीप जी इस तरह के जो बात कहे हैं कि मतलब उन्हें बुरा लगा उन्हें भला लगा और यहाँ जो है वोट की परसेंटेज जनता आपको मालूम होगा कि पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में बंगाल के आवाम समझ लिए कि वो अपना मत का प्रयोग करते हैं अगर अस्सी परसेंट से ऊपर समझ लिए यहाँ वोट होती है ये उन्हें मालूम है ये इस तरह से अच्छी तरह जानते हैं और उनको ये मालूम है कि उन्होंने स्लोगन जो इसको लगाया है जो काम करते हैं जो जनता के ऊपर भरोसा रखते हैं तो उन्हें स्लोगन लगाने का क्या दरकार है नया की आज की बार चार के पार जनता के ऊपर आपको इतनी विश्वास थी तो आप चार का आप फिगर क्यों दिया हमें बहुत ही अफसोस लगता है की भारतीय जनता पार्टी 400 का फिगर दे दिए हैं कि आपकी बात 400 के पास तो इस तरह का ये क्या है इनको मालूम है कि हम 200 का भी डिजिट आंकड़ा पार नहीं करेंगे तो हमने इतना रीडबल जिस तरह से कहा जाता है जैसे सात के पत्तों के खेला में रीडबल तो इन्होंने डबल फिगर इसलिए कर दिया कि शायद हो सकता है की हमारी जनता यहाँ पे देखे मैं उनको मैं मैं बोलना चाहता हूँ दुबे जी मैं हमारे संदीप जी को बोलना चाहता हूँ जनता बेवकूफ बार बार नहीं बनेगी एक बार जनता बन गई है दो बार बन गई है तीसरी बार जनता बेवकूफ नहीं बनेगी इसलिए कि ये सेक्युलर भारत है और ये भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू मुसलमान की बात करते हैं ये आपस में नफाकी कराते हैं ये लड़ाई करते हैं और ये बोलते हैं ये सब संस्था है सबका विकास है सबका विश्वास है इसका प्रभाव चाहे भारतीय जनता पार्टी करे आपको नहीं लगता इसका प्रभाव आप ही के ऊपर पड़ने वाला है ये जो सीटें जहां पर मतदान हो रहा है अगर जनता वोट नहीं करेगी तो पश्चिम बंगाल की सरकार दोबारा से कैसे वापस लौट आएगी कैसे लगता है आपको अगर प्रभावित किया भी जा रहा है मान भी लेते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रची बसी साजिश है तो क्या इसमें नुकसान तो आप ही का है इसके लिए आप क्या करेंगे देखिए हमारे देखिए हमारी जनता पर हमें यहाँ पूरा विश्वास है और जनता हमारे ममता बनर्जी के साथ में है जनता यहाँ हमारे अभिषेक बनर्जी के साथ में है इसलिए तो जनता यहाँ बंगाल की जनता जो है समझ लिए कि हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ है हम लोग बिल्कुल इतमान है देखिए यहाँ बयालीस लोकसभा हमारे सीट है हम समझते हैं कि कम से कम इस बार हमारा थर्टी प्लस मैं फिगर होगा थर्टी प्लस ये आपको दुबे जी मैं आपको बोलना चाहता हूँ आपके समझ लिए टीवी चैनल पे कि ये थर्टी प्लस का मेरा ये स्लोगन रहेगा सिर्फ चार जून को जब हमारा जब ईवीएम का मशीन खुलेगा तो हमारे देखेंगे बंगाल से टीएमसी की जो होगी सीट थर्टी प्लस होगी और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार जो है मुखी खाली पड़ेगी जी जल्दी से दस सेकंड में अपने जवाब को पूरा कीजिए सर मैं गवर्नमेंट से जो अलग हुआ है तो न्यूज को सुन रहे हैं देख रहे हैं एपीएन घर घर में है मैं उन माता बहनों से सभी से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के अपना शत प्रतिशत मतदान करें ताकि वहां के जो गुंडे मवाली बदमाश जो आपको वोट डालने से रोक रहे हैं उनको करारा जवाब मिले जो बूथ एजेंटो से लड़ रहे हैं उनको करारा जवाब बहुत 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 धन्यवाद करारा जवाब आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए खास पेशकश में अपना ही नमस्कार